வெல்கம் டு தாளிக்கும் ஓசை இன்னைக்கு நம்ம சுவையான பிரான் கிரேவி இறால் தொக்கு நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் அரை கிலோ பிரான் எடுத்துட்டு நல்லா அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் சேர்க்க வேண்டிய சில மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிட்டோன்னா இது நல்லா உப்பு காரம்லாம் இதில் இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு அப்புறமா விழுத அரைச்ச அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்குவோம் இதை கலந்து நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுடலாம் ஒரு மிக்சியில ஏற்கனவே அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவும் இருக்கு இது கூட நான் ஒரு அஞ்சு சிவப்பு மிளகாயும் போட்டுக்க போறேன் இதோட ரெண்டு தக்காளியும் நான் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அதை அரைச்சுக்குவோம் இது நமக்கு நல்ல ரெட் கலர்ல ரொம்ப நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா கிடைக்கும் பாருங்க அரைச்சாச்சு இதுக்கு நல்லா நமக்கு ரெட் கலர் பேஸ்டா கிடைச்சிருக்கு இதுதான் நம்ம இறால் தொக்குக்கு நல்ல கலரையும் மனத்தையும் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கடாயில ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு தூள் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பொடிய நறுக்குன ஒரு வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம் இது நமக்கு நல்ல கலர் மாதிரி பொன்னிறமா ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்ச அந்த பேஸ்டையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போய் நமக்கு நல்ல எண்ணெய் கக்குற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் அதை வதக்கிக்குவோம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போது இதுல ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூளையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்ச இறாலையும் நம்ம இதுல சேர்த்துடலாம் நம்ம இத நல்லா கிளறி விட்டுருவோம் நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா இறால்ல இருந்தே கொஞ்சமா தண்ணி விடும் நம்ம ஏற்கனவே இறால்ல மிளகாய் தூள்லாம் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதோட தக்காளியோடையும் நம்ம மிளகாவை சேர்த்து அரைச்சதுனால நம்ம மிளகாயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல கடைசியாக நம்ம மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்து அளவாக உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம இறாலோடையும் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டதுனால பார்த்து நம்ம அளவாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு லைட்டாக தண்ணி விட்டு வருது இது நமக்கு தொக்கு பதமா வேணும்ன்றதுனால கொஞ்சமா நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இறால் டக்குன்னு வெந்துரும் இந்த தண்ணி சேர்த்து கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை திறந்து பார்ப்போம் பாருங்க நல்ல கிரேவி பதமா நமக்கு சூப்பரா இறால் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க கூடாது அளவா தான் வேக வைக்கணும் அப்பதான் இந்த இறால் வந்து நல்ல சாஃப்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு துளையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு இறால் தொக்கு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல நறுக்குன கொத்தமல்லி இலைகளையும் கருவேப்பிலையும் துவி அரைக்கிற வேண்டியதுதான் 
சுவையான இந்த இறால் தொக்க நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்ப்பீங்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ் 